வணக்கம் வெல்கம் டு ஷ்ராப்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பட்டர் மில்க் பேன்கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா க்ரீமியாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணுங்க அதோட கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கோகோனட் ஆயில் இல்லைனா நீங்கள் வேறு எந்த ஆயில் இல்லை பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதோட பட்டர் மில்க் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் பட்டர் மில்க் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து கலக்குங்க அடுத்தது அந்த கலக்கின கலவையோட நம்ம மைதா இல்லைனா வீட் ஃப்ளோர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட பேக்கிங் பவுடர் உப்பு இது மூணையும் ஒன்றா சளிச்சு சேர்த்துக்கோங்க டைரெக்டாக நீங்கள் அந்த எக் மிக்சர்லேயே சளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கட்டி இல்லாமல் கலக்குங்க சர்க்கரை வந்து நீங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுதுன்னா ஒன் பை த்ரீ கப் வரைக்கும் கூட நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் பேட்டர் திக்காக இரு இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் கப் பட்டர் மில்க் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒன்றா கலக்குங்க பேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு பேட்டர் மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் முட்டை வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே பனானா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் எசன்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஒரு தோசை தவாவை அடுப்பில் வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் நல்லா அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி இந்த பேன்கேக் மிக்சர் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிறத தவா மேலே ஊற்றுங்க தோசை மாதிரி இது ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் தீய வச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் க மூடி கூட ஒன் மினிட் க்ளோஸ் பண்ணலாம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பேன்கேக் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் கரண்டி வச்சு திருப்பும் போது கொஞ்சம் மெதுவாக பார்த்து திருப்புங்க கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் பேன்கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு மீதி இருக்க மாவுக்கு பேன்கேக் எல்லாமே நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஒரு பேன்கேக் மேலே ஒன்று அந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சு ஹனி ஊற்றி சர்வ் பண்ணலாம் நன்றி